नमस्कार मी मधुरा हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत ह्या कार्यक्रमात आपण रोज विविध विकारांविषयी चर्चा करून तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन उपचार पद्धतींविषयी माहिती जाणून घेत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत ती चायनीज थेरपी एक नैसर्गिक उपचार पद्धती या विषयावरती आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ञ आणि अर्थातच चायनीज थेरपी मार्गदर्शक डॉक्टर अश्विनी बाविसकर जाधव विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर अश्विनी जाधव बाविसकर यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर अश्विनी बाविस्कर जाधव यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या अक्युपंक्चर थेरपीमध्ये कार्यरत आहेत आणि ह्या थेरपीच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकांच्या शारीरिक वेदना कमी केलेल्या आहेत तर तसंच मणके असतील सांधेदुखी असेल किंवा अर्धशिशी असेल स्त्रियांचे विविध आजार असतील यांवरती त्या उपचार करतात चला तर आज आपण चायनीज थेरपीविषयी विस्तृत माहिती जाणून घेऊया डॉक्टर अश्विनी बाविस्कर जाधव यांच्याकडून तेव्हा लगेच चर्चेकडे होऊया डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न मला तुम्हाला असा विचार की चायनीज थेरपी म्हणजे नेमकं काय आहे आणि याविषयी काय सांगाल चायनीज थेरपी म्हणजे आपण पहिला वर्ड चायनीज वापरतो लोकांना असं म्हटलं वाटतं चायनीज म्हणजे काय ते चायनामध्ये विकसित केल्या गेली त्यामुळे आपण याला चायनीज थेरपी असं म्हटलं जातं चायनीज थेरपीमध्ये ऍडव्हान्स अक्युपंक्चर थेरपी जी आपण करतो त्याला आपण चायनीज थेरपी असं म्हणतो या थेरपीमध्ये कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया केल्या जात नाही कुठल्याही प्रकारची औषधं दिल्या जात नाही कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट नाही आहे सगळ्यात महत्वाचे या ट्रीटमेंटमध्ये एक काय म्हणतात एक गुण आहे सगळ्यात चांगला बरोबर आहे आणि त्याचबरोबर हे छत्तीस तासात तुम्ही उपचार ह्या थेरपीच्या माध्यमातून करतात तर त्याविषयी काय सांगाल छत्तीस तासात खरंच वेदना कमी व्हायला सुरुवात होते का पूर्णतः वेदना जातात छत्तीस तास हे प्रत्येक आजाराचे नाही आहेत ते छत्तीस तास आपण प्रत्येकाला ट्रीटमेंट द्यावी लागते कोणाला अर्धा तास कोणाला एक तास कोणाला बारा तास दहा तास हे डिपेंड पेशंटवरती असतात जास्तीत जास्त छत्तीस तास आहेत ट्रीटमेंटमध्ये पहिला तर मी तुम्हाला अक्युपंक्चरमध्ये ट्रीटमेंट कशी दिल्या जाते त्यानंतर आपण हे तास कसे मोजल्या जातात हे सांगते पहिल्या तर चायनीज थेरपीमध्ये एक विशिष्ट बिंदू असतो त्या बिंदूला पियर्स केल्यानंतर ती तो पॉइंट ऍक्टिवेट करतो त्याला आपण अक्युपंक्चर म्हणू ऍक्युरेट पॉइंट त्याला पंक्चर करणं म्हणजे अक्युपंक्चर त्या पंक्चरद्वारे आपण ब्लड सर्क्युलेशन ऍक्टिवेट करतो मग त्या बिंदूला आपण ऍक्टिवेट करून आपण पूर्णपणे ट्रीटमेंट बरे ट्रीटमेंटनी आजार बरे करतो आणि पूर्ण जी ट्रीटमेंट आहे चायनीज थेरपी या ऍक्युपंक्चर वरती अवलंबून आहे बरोबर आहे ही एक नैसर्गिक थेरपी आहे का आणि ती कशी नैसर्गिक थेरपी याच्यासाठी म्हणते की याच्यात कुठलेही औषधं वापरल्या जात नाही कुठल्याही गोळ्या दिल्या जात नाही याच्यामध्ये कुठलाही साईड इफेक्ट नाही आहे यामध्ये त्यामुळे आपण याला नैसर्गिक थेरपी म्हणतो बरोबर त्याचबरोबर वेगवेगळ्या आजारांचे वेगवेगळे बिंदू असतात तर मग ते कसे ओळखता ओळखायचे आणि ह्यावर मग कसं तुम्ही ही थेरपी अवलंबतात हे बिंदू आहेत ह्यांना मेरिडियन चायनीज थेरपीमध्ये याला मेरिडियनमध्ये मोजल्या जातं ही एक बिंदूंची एक एक रेष आहे तिला आपण मेरिडियन असं म्हणूया ती मेरिडियन जे आहे त्याच्यावरती वर्क करते ही ट्रीटमेंट चायनीज थेरपी ही बिंदूंवरती अवलंबून आहे ही जे निडल्स आहे त्या बिंदूला पियर्स केल्यानंतर त्यानंतर आपण मशीन कनेक्ट करतो मशीन कनेक्ट केल्यानंतर एक स्टिम्युलेशन दिलं जातं स्टिम्युलेशनद्वारे ही ट्रीटमेंट आपल्या शरीरातले टॉक्झिन्स बाहेर काढतं रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आपल्या विषाणुद्रव्य बाहेर पडल्यानंतर क्लॉथ डिझॉल्व होतात स्टिम्युलेशन ही क्लॉथ डिझॉल्व होतात ते क्लॉथ डिझॉल्व झाले नव कंप्रेशन असेल नव कंप्रेशन दूर केल्या जातं नव कंप्रेशन आपण ओपन करतो या ट्रीटमेंटद्वारे बरं बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीने ही ट्रीटमेंट चालते मग ही ट्रीटमेंट अर्थातच आता जे ज्यांना कोणाला मणक्यांचा त्रास असेल कोणाला सांधेदुखीचा त्रास असेल कोणाला अर्धशिशी असेल या सगळ्यांसाठी ही ट्रीटमेंट लागू पडते की प्रत्येकाला वेगवेगळ्या तासांप्रमाणे ही ट्रीटमेंट केली जाते नाही प्रत्येकाला ही ट्रीटमेंट ह्या सगळ्या आजारांसाठी ट्रीटमेंट आहे पण प्रत्येकाचा कालावधी वेगळा आहे प्रत्येकाचे पॉईंट्स वेगळे आहेत आपण फर्स्ट डे पेशंटला क्लिनिकमध्ये बोलवल्यानंतर त्याचं चेकअप करतो मग त्याच्यामध्ये डायग्नोसिंग पण आलं जे काही डायग्नोसिंग असेल मायग्रेन असेल सांधेदुखी असेल मणक्याचे अनेक विकार आहेत त्या सगळ्या एक्सरे लागतो सोनोग्राफी लागते एम आर आय लागतो या सगळ्या आधारावरती आपण त्यांचं चेकअप करतो त्याही व्यतिरिक्त कधी कधी कुठल्याही 
आपल्याला एक्सरे कुठल्याही डायग्नोसिंग मध्ये कुठलाही आपल्याला आजार भेटत नाही पण बॉडीमध्ये एक पेन असतं ते पेन या ट्रीटमेंट द्वारे घालू शकतो हे चेकअप द्वारे ठरवल्या जातं की त्याला किती ट्रीटमेंट द्यायचे किती पॉईंट द्यायचे फर्स्ट डे त्यांना एक ट्रायल ट्रीटमेंट दिल्या जाते त्यानंतर डिसाईड केल्या जाते याला किती कोर्स द्यायचा आहे बरोबर आहे अर्थातच अनेकांनी आतापर्यंत उपचार घेतलेले आहेत त्यांच्या वेदना देखील ह्या उपचारांनी कमी झालेल्या आहेत मात्र एकदा जर उपचार घेतले आणि पुन्हा एकदा उपचारांची गरज भासते का आणि ह्याविषयी काय सांगाल पुन्हा उपचाराची गरज भासत नाही तशी एकदा का आजार बरा झाला पण याच्यामध्ये आपण डायट आणि एक्सरसाइज आता ज्यांचं संधीवात आहे संधीवातामध्ये आपण पेन काढल्यानंतर तो पेशंट चाललाच पाहिजे त्यांनी चाललंच नाही त्याचे जॉईंट्स जे आहे ते मूव्ह झाले पाहिजे पण तुम्ही बरे झालात पण एक्सरसाइजच काहीच नाही तर पुन्हा तुम्हाला काही तो आजार उद्भवू शकतो अदरवाईज ट्रीटमेंट नंतर पूर्णपणे तो पेशंट बरा होतो तो चालू फिरू शकतो तो त्याचं रोजचं रुटीन व्यवस्थित करू शकतो बरोबर आहे अर्थातच म्हणजे ह्या सगळ्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला थोडाफार प्रमाणात डाएट करावं लागतं मात्र काहींच्या बाबतीतच हे डाएट हो सगळ्यांसाठी डाएट नाही आहेत वाताचे पेशंट आहेत त्यांना डाएट गरजेचं आहे संधी वात आहे वेट लॉसचे पेशंट आहेत आता डोकेदुखीसाठी डाएटची गरज नाही पोटदुखीसाठी तुम्ही जर जेवणाच्या त्रासाने पोटदुखी असेल तर वेगळी गोष्ट पण जनरली लोकांना पोट दुखतं काही रिझन नसतं डायग्नोसिंग काही नसतं मासिक पाळीचे आजार आहेत त्याच्यासाठी कुठलंही रुटीन डाएटची गरज नाही त्यामुळे हे जे आजार आहेत काही सगळ्या आजारांवरती डाएटची गरज नाही त्याचबरोबर चायनीज थेरपी म्हटल्यावरती तुम्ही जसं म्हणालात तसं बऱ्याचदा हे चायनीज मधन चायनामधनं आलेली ही थेरपी आहे म्हणून ह्याला नाव चायनीज थेरपी पडलेलं मात्र ही एक अक्युपंक्चरचा हा प्रकार आहे पण मग प्रत्येक आजारावरती ह्या उपचार आहेत इथे उपलब्ध की काही ठराविक आजार जसे असतील मणक्यांचे असतील किंवा अर्धशिशी असतील किंवा स्त्रियांचे काही आजार असतील तर ह्यांच्यासाठीच फक्त ही उपचार पद्धती उपयोगी पडू शकते नाही सर्व आजारांसाठी आहेत जसं काही आजारांची नावं घेतल्या गेली नाहीत पॅरलिसिस पेशंट आहेत नंतर आपण म्हणूया सान अगदी डोकेदुखी मानदुखी एक एक पाठवाईस मी चाल जाते की काना कमी वयात बैरेपणा येणं पॅरलिसिस फेशियल पॅरलिसिस म्हणूया अजून तोत्रेपणा आहे कमी दिसणं अगदी चेहऱ्यावरचे मुळून पिंपल्स पिंपल्सवरती ट्रीटमेंट सौंदर्यावरती पण ट्रीटमेंट आहे बॅक पेन लोअर बॅक पेन जॉईंट पेन आलं गुडघेदुखी आली पॅरलिसिस आलं डायबिटीज पेशंट ट्रीटमेंट घेऊ शकतात डायबिटीजसाठी उपयुक्त ट्रीटमेंट आहे वेट लॉससाठी ट्रीटमेंट आहे ही हेअरलॉससाठी ट्रीटमेंट आहे ही असे असंख्य आजार आहेत ज्याच्यावरती आपण ट्रीट करू शकतो बरोबर आता तुम्ही डायबिटीज पेशंटसाठी देखील ही ट्रीटमेंट आहे अक्युपंक्चर थेरपी म्हटल्यावरती सुया टोचणं हा प्रकार येतो मग अशा पेशंट्सला म्हणजे डायबिटीज पेशंटला एकतर अशा प्रकारचे सुया टोचणं हे कितपत योग्य ठरू शकतं आणि हे सायंटिफिकली आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो का हो 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 ह्या निडल्स ज्या आहेत ह्या इंजेक्शन एवढ्या जाड्या साईजचे नाही ते अगदी आपल्या केसान एवढ्या पातळ आहेत तो पॉईंट कुठे पियर्स झालाय हे निडल्स काढल्यानंतर सुद्धा तो पॉईंट दिसत नाही इतका शार्प पियर्स होतो आणि ही जी भीती आहे सुई लावल्यानंतर ती ब्लड येईल मग ते थांबवू नाही शकणार डायबिटीज पेशंटला डोक्यात ते असतं की आता माझं ब्लड हे ब्लड येतच नाही आणि ही ट्रीटमेंट जी आहे रक्त शुद्धीकरणासाठी आहे त्यामुळे डायबिटीज पेशंटला याचा उपयोग होतो होऊ शकतो बरोबर आहे तसंच वृद्ध म्हणजे एक साधारणतः स्त्रियांचा मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर त्यांना सांधेदुखीच्या वेदना जास्त प्रमाणात जाणवायला सुरुवात होते तर अशा स्त्रियांसाठी आपण ट्रीटमेंट घेतली तर त्याचा कसा फरक पडू शकतो सांधेदुखी मोनोपॉजचा पिरियड पिरियड जा जाण्याची जी वेळ आहे त्याला आपण मोनोपॉजचा पिरियड म्हणतो मोनोपॉजमध्ये होणारे आजार किंवा वेदना असतात वेदना आहेत बरोबर त्या अठरा वर्षाच्या मुलीला पण पिरियड्सच्या ज्या वेदना होतात जेव्हा सुरुवात असते त्याही पक त्याही पकडूया अदरवाईज काहींना कंटिन्यू पिरियड्समध्ये पेनिंग होतं कंबर दुखते त्यावरती ही ट्रीटमेंट होऊ शकते मोनोपॉजवरती जे त्रास आहे झोप न येणे जाडी वाढणं वात शरीरात वात शिरणं बरोबर हे संधीवात होणं हे सगळे जे आहेत हे मोनोपॉज मधले प्रॉब्लेम दूर बरोबर बरोबर अर्थातच आपल्याकडे अनेकांनी आतापर्यंत ट्रीटमेंट घेतलेली आहे त्यांच्या काही प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत आपण एका खरंतर पेशंटची प्रतिक्रिया ऐकूया आणि पुढे आपल्या चर्चेकडे वळूया
मी अनघा अनिल कुलकर्णी नाशिकहून आले आहे मला सगळ्या प्रकारचे स्पॉन्डिलायटीस होते सर्वायकल लंबर फ्रोझन शोल्डर टेनिस एल्बो वर्तिकोचा पण त्रास होता मानेला खूप स्टिफनेस आलेला होता आणि मानेचा पट्टा पण होता झोपेची गोळी पण होती मला पण जेव्हा मी डॉक्टर अश्विनी बाविस्कर जाधव यांच्याकडे ट्रीटमेंटला आले आणि माझे दोन सेशन पूर्ण झाले त्यानंतर माझा इम्युनिटी वाढली माझ्या मानेच्या हालचाली वाढला स्टिफनेस कमी झाला मुख्य म्हणजे रात्रीची झोपेची गोळी बंद झाली मानेचा पट्टा पण सुटला आणि त्यानंतर मला तर खूप आराम पडला आहे आणि माझे तिसरं सेशन अजून बाकी आहे पण ते झाल्यानंतर मला पूर्णपणे बरं वाटेल याची मला पूर्ण खात्री आहे त्यांनी जसं सांगितलं की त्यांना मानेचा आजार होता आणि मानेचे विकार जे असतात ते आपण बघितलं तर जास्त प्रमाणात आजच्या आजच्या या पिढीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळतात तर ह्या सगळ्यांसाठी म्हणजे आता वयोगट काय साधारणत या थेरपीसाठी उपयोग यांचं वय त्या मानाने सत्तरच्या आसपास होतं आता मला लक्षात नाही पण सत्तरच्या आसपास होतं त्यांचं वय आणि त्यांना ऑलमोस्ट सगळे आजार होते त्यांनी स्वतःहून सांगितले फक्त बॅक पेन त्यांचं फर्स्ट नेक पेन पासून स्टार्ट होतो हळूहळू आजार वाढत जातो तो काही तिथे स्थिर नाही राहत त्यांनी बऱ्याच वर्ष ट्रीटमेंट घेतली बऱ्याच ठिकाणी पण त्यांना त्याचा काही उपयोग नाही झाला त्यामुळे लोअर बॅक पेन संधीवाद हेड एक त्यांना झोपेची गोळी सुद्धा होती ते मानही फिरवत नव्हत्या पट्टा होता त्यांना त्यांचा पंधरा पंधरा सिटिंगचे दोन सेशन झालेले त्यानंतर त्यांना आराम पडलेला आहे ते हे जे कोर्सेस एवढा मोठा कोर्स त्यांना जो लागला हा त्यांच्या ट्रीट आजाराचा कालावधीही तेवढा होता की त्यांनी अंगावरती आठ ते दहा वर्ष काढलेले होते तर हाच पिरियड तुमचा कमी असेल आजाराचा तर अगदी ट्रीटमेंटचा अवधी कमी असेल हे आपल्या शरीरावरती अवलंबून आहे किती वर्ष आजार तो आहे आता तो कितपत मुरला आहे कुठे आहे कसा आहे हे याच्यावरती आपण डिसाईड करतो ट्रीटमेंट त्यानुसार प्रत्येकाच्या शरीराच्या याच्यानुसार ट्रीटमेंट दिल्या जाते बरोबर आहे प्रत्येकाचं खरं तर शरीराची रचना असेल किंवा एकूणच त्यांचं डायट असेल किंवा एकूण आजार असेल ह्या सगळ्याचा सारासार विचार करून ह्या ट्रीटमेंटकडे कर तर तुम्ही वळता अजून एक आपल्यापर्यंत प्रतिक्रिया आलेली आहे आपण ती ऐकूया आणि जवळजवळ पाच ते सहा दिवस झाले मला मॅडम ज्या निडल्स लावतात त्याचा मला पाठीला अजिबात त्रास होत नाही किंवा काढताना किंवा लावताना सुद्धा दुखत ही नाही किंवा असं वाटतं का मग काहीतरी टोचलं असं वाटतच नाही आहे फरक पडलेला आहे आणि शिवाय मला अतिशय उत्तम आणि बरं वाटायला लागलं त्या पाठीमुळे चालताना आणि उठताना मला त्रास व्हायचा तो आता माझा कम एकदम कमीत कमी झाला आजकाल आपण बघितलं तर पाठीची दुखणी असेल मानदुखी असेल हे वाढत चाललेलं आहे कारण की कम्प्युटरवरती काम असेल किंवा आपण आजकाल मोबाईलचा वापर जास्त करत असतो तर ह्यामुळे मानदुखीचा देखील त्रास होतो अशा पेशंटमध्ये आपण ह्या ट्रीटमेंटने नक्कीच फायदा करून घेऊ शकतो का ह्याविषयी काय सांगाल हो आपण ह्याच ट्रीटमेंट ह्याच आजारांवरती अगदी पूर्णपणे ट्रीटमेंट देऊ शकतो पूर्ण आजार बरे करू शकतो हे जे म मणक्याचे आजार आहे त्याच्यामध्ये काय होतं साधारणपणे स्टिफनेस जो जाणवतो आपण एकच पोझिशन जी आहे ती कंटिन्यू घेतल्यामुळे एखाद्या वेन्सला स्ट्रेस येतो त्याच्यामुळे ते काही ठिकाणी क्लॉट्स होतात किंवा ती स्ट्रेच झाल्यामुळे ती मूव्ह करत नाही अदरवाईज जॉईंटमध्ये एक गॅप तयार होतो एक नर्व्ह दाबल्या जाते त्याला आपण नर्व कंप्रेशन म्हणू स्लिप डिक्स सायटिका ही त्याची नावं असतील तर त्यानुसार ट्रीटमेंट ही दिल्या जाते त्या वेन्सला ओपन केल्या जातो वेन्सचं कंप्रेशन काढल्या जातो क्लॉट्स डिझॉल्व्ह केल्या जातात टॉक्झिन्स बाहेर काढल्या जातात त्यानंतर त्यांना आराम पडतो बरोबर आहे अर्थातच अशा प्रकारे ही चायनीज थेरपी अगदी खूप चांगली आणि फायदेशीर आहे असं म्हणायला हरकत नाही आणि वेदना रहित जर जीवन जगायचं असेल तर नक्कीच उपयुक्त ठरू शकते आपल्या खाली नंबर्सही डिस्प्ले झालेले आहेत ज्यांना कोणाला अजून माहिती हवी असेल किंवा ट्रीटमेंट करायची असेल तर त्यांनी दादर पुणे ठाणे ह्या नंबरवरती नक्कीच संपर्क साधायला हरकत नाही आपण एक छोटासा ब्रेक घे आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवा तेव्हा हितगोजमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम हितगुच ब्रेक नंतर हितगुस मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आज आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे चायनीज थेरपी एक नैसर्गिक उपचार पद्धती या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात डॉक्टर अश्विनी बाविस्कर जाधव आणि आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत पण तत्पूर्वी आपण डॉक्टर एक आपल्यापर्यंत प्रतिक्रिया आलेली आहे तुमच्या पेशंटची आपण ती ऐकूयात आणि नंतर पुढे चर्चेला सुरुवात करूयात मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम 
कंप्लीट वीक क्योर हो गई आपकी पंचायत ट्रीटमेंट देने के बाद मेरा फ्रेंड ने कहा था अश्विन मैडम आपकी पंचायत ट्रीटमेंट देती है मैं आ गई अपन बगित तो मैग्रेन वरती देखी खर तो हा इधे खूब चांगल प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए जते बच लोग मैग्रेन का त्रास हो अटैक आला कि खूब वेदना सहन करावे लगता तो हा मैग्रेन वरती अपन कशा पद्धति ने चाइनीज या मध्यम उपचार करू शको मैग्रेन वरती डोखीदुखी वरती खूब चांगली ट्रीटमेंट है कई वेस मैग्रेन है ये लोकान लक्षा ये नहीं बरबर है कि मैग्रेन च का अगर डायग्नोसिंग नहीं कि मैग्रेन लक्षण है मैग्रो मैग्रेन च डॉक्टर डायग्नोस कर मैग्रेन मनत का लक्षा ही ये नहीं असंख्य डोकेदुखी कि चक्कर यण एक वर्टिको प्रकार है वर्टिको है कि मैग्रेन है ये लोक लक्षा ये पोन हेचरती एक्यूपंक्चर मे ट्रीटमेंट है वर्टिको वरती है साधे डोकेदुखी वरती है मैग्रेन वरती है कहीं ना उच वरती खाली बगने का त्रास मैग्रेन मनू उ पित्त होता ही मैग्रेन मनता हे सग पित्त उफाण पोटत ही आजार मैग्रेन हो पोटा विकारा ने ही मैग्रेन होते अपन पोटदुखी पोटा विकार मैग्रेन वर्टिको हा सग ट्रीटमेंट देते बरबर है अर्थात अपन चाइनीज थेरपी मध्यम अनेक आजार खरत ही ट्रीटमेंट करू शको तो माला संगा कि बयाचा मणक्या शस्त्रक्रिया अनेक पेशंटला संगित जते का गैप आयाम कि मणके जी झीज जा तो अशा वेस अपन चाइनीज थेरपी का जर वपर के फायदा होता का हे ऑपरेशन अपन टाऊ शको का हो मी मगाशी जस तुम्हारा संगित कि नव कंप्रेसन का ही वेस दोन मणक एक नस दाबले जते स्लिप डिक्स मनूया दाबले वेन्स मु एखाद पाय दुखत साइटिका मन तो बरबर हा वेन्स कंप्रेसन मु आप ऑपरेशन की वे कि वेन्स एक तो एक्सरसाइज नहीं ओपन होते अदरवाइज एक्यूपंक्चर नहीं तो तुम्हारा एलोपैथी मे ऑपरेशन हाज एक लास्ट पर व्यतिरिक्त तुम्हें जर एक्यूपंक्चर एकदा कर तुम ऑपरेशन टू शकत एवं हमखास मी खा नहीं मनना पे ट्राई नक्की कर एक्यूपंक्चर कि तुम्हारा उपयुक्त नक्की हो अगर अगर तो अजु एक महत्व प्रश्न हाँ ट्रीटमेंट दरमियान हा पेशंटला का काजी घया लगते का विशेषतर डाएट करना चीज तुम्हें मैं कई ठराविक पेशंट मे गरज भासू शकते विषयी का संगा बग्सरसाइज कि ट्रीटमेंट या वेस का ही पहाड़े जे का तुम्हें एक्सरसाइज कर डाएट पड़ण हे ज्या गोषी है ये सगैंना कंपलसरी नहीं है ट्रीटमेंट मे का वेगेपन नहीं है तुम्हें तुम रूटीन कर ट्रीटमेंट घेन तुम्हें पुनः जॉबला जाऊ शकता जॉब के आधी ट्रीटमेंट घेता जॉब नर ट्रीटमेंट घेता का ही हरकत नहीं का ही कालावधि है ट्रीटमेंट का तो तुम्हारा फक्त पूर्ण कराए एवरी अट अट आते हे ट्रीटमेंट मे तुम्हें मधुन सोडल तो तो बरा नहीं होना एक दोन दिवस ट्रायल कर तो बरा नहीं एक जो का प्रॉपर कोर्स संगित है तुम्हारा तो कंप्लीट करावाच लगत बरबर है मजे पूर्ण ट्रीटमेंट के लिए तो नक्की फायदा पेशंटला हो शो अर्थात आता अपने प्रेक्षक अनेक बगता है जैसे को हावी ट्रीटमेंट कराए कूठे कुठे यू शकत ट्रीटमेंट करू शक दादरला अपल क्लिनिक है पुणाला ब्रांच है एक था क्लिनिक है कानदिवली है तुम्हें हाँ इंस्टिट्यूट द्वारे कोर्सेस ही करू शक अपने क्या कोर्सेस अवेलेबल है एक्यूपंक्चर जे तीस वर्ष जाए आप गायत्री हेल्थ क्लिनिक मधुन कोर्सेस चालू जता बेसिक कोर्स है एक एडवांस कोर्स है डिप्लोमा कोर्स है डिग्री कोर्सेस ये जे कोर्सेस है हा द्वारे तुम्हें प्रैक्टिस करू शक शिक्षण की आट है हा कोर्स शिक्षण की आट बेसिक नहीं है बाकी सग्या डिग्री सा बेसिक कोर्स तुम्हें अठरा वर्ष वया अट अठरा वर्षान को करू शक वया की अट नहीं है अठरा वर्षा वरी सगे करू शक बेसिक कोर्स शिक्षण की अट नहीं है बरबर है आता तुम्हें कि हा कोर्स को करू शकत ठराविक को डिग्री जे कोर्सेस है मात्र तुम्हें कई अटी लगे जो हा कोर्स मे ऐडमिशन घायल तो कुछ ही संपर्क साधा कानदिवली ब्रांच में संपर्क साधावा कुछ ही नंबर्स दिए तिथि तुम्हारा महत्ति मिलू शकते बरबर है अर्थात अपने नंबर्स डिस्प्ले होते हैं जाना को हा कोर्स मे खरता हा कोर्स कराए 
असेल त्यांनी नक्कीच यामध्ये तुम्ही फोन करून नोंदवून खरं तर नाव ठेवा तुमचं आणि त्याचबरोबर एक शेवटचा प्रश्न मला डॉक्टरांना विचारायचा आहे एकूणच चायनीज थेरपीचं खरं तर आता बघितलं तर खूप फायदे आहेतच मात्र एक शेवटचं वैशिष्ट्य काय सांगाल शेवटचा प्रश्न वैशिष्ट्य हेच आहे की तुम्ही पहिल्यांदा तर भीती काढून टाका अक्युपंक्चरची की निडल्स आहे ती पिअर्स केल्यानंतर दुख म्हणून आपण भीतीने जात नाही वळत नाही तर ही भीती मनातली काढून जी बघण्यासाठी जी ट्रीटमेंट आहे ती पेनलेस आहे असं बघू शकतो सुया लावल्या इतक्या सुया लावल्या इतक्या पेन होत असेल पेनलेस ट्रीटमेंट म्हणून यालाही म्हटलं जातं जी बात पेन होत नाही याच्यामध्ये हे जे स्टिम्युलेशन आहे मशीन द्वारे ते फील होत निडल्स फील कुठेही नसतं तुम्हाला अगदी प्रत्येक वेळेस आठ दहा पंधरा काही वेळा काही वेळा दोन तीन अशा निडल्स लावल्या जातात या पिअर्सचा कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही आहे पेनलेस ट्रीटमेंट आहे सगळ्यात महत्वाचं तिचं वैशिष्ट्य आहे कुठली औषधं नाही आहेत कुठलाही साईड इफेक्ट नाही आहे याच्यामध्ये कुठली शस्त्रक्रिया नाही आहे मुळापासून आजार आपण बरा करतो एकदा नक्की प्रत्येकाने या आजारा कुठल्याही आजारासाठी अक्युपंक्चर एकदा ट्राय करावं तुम्ही एकदा केल्यानंतर त्यावरती तुम्ही जज करू शकता अगदी अगदी आणि मला वाटतं आता आपले प्रेक्षक बघत असतील त्यातली कोणाला काही ह्या ट्रीटमेंटविषयी अजून माहिती हवी असेल किंवा ट्रीटमेंट करायची असेल तर खाली दिलेल्या नंबर्सवरती तुम्ही नक्की संपर्क साधू शकता डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागतंय मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार यानंतर हितगुजमध्ये आज आपण इथेच सांगतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हितगुज चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े